हेलो All the best. Telugu Kabaddi League. All the best. Telugu Kabaddi League. Telugu Kabaddi League. Telugu Kabaddi League. All the best. All the best. Telugu Kabaddi League. Coming soon. Coming soon. Coming soon. Coming soon. Telugu Kabaddi. Coming soon. TKL. TKL. Telugu Kabaddi League. Coming soon. TKL. Telugu Kabaddi League. Coming soon. Telugu Kabaddi League. Coming soon. Telugu Kabaddi League. Kudil, Ray Bra, please. रेप रा इंटरव्यू टाइम अेप चेदन ओके आकल तिना निजमे अबद्धमे उपड़ा इंटरव्यू की नी पोदन चपना नईन ओ क्लाक रम्मी इप टाइम एंत रही इंटरव्यू की वस्ते एट असल नी वाच ना सर ना वाच ना आलमोस्ट फोर अ टाइम नी नईन की रम्मे फोर को नवता नवता नवमाना दें नवता इंटरव्यू टाइम को रे इपड़े नवता असल नी इंटरव्यू वो ना पोन बो फस्ट वो इंटर एवर रम नीक इंटरव्यू की नीन नीन रा इंटरव्यू की असर एवर पीलचि नीन नीन पीलचिना नी फोन चेसीना नी फोन असल चूप इंटे इकड़े मैं फोन डाडी डाडी की नीन चेयले अस एवता इंटरव्यू को चाव नवचनावा इंटरव्यू को नवकोचनावाकोचना देन देन मरे नवता एम चूस नवता अट जोकर् कड़ता जोकर् कड़ता अटे नी जोकर् ऐंकर् का नीन ऐंकर् का जोकर् तमाशल नीक नीन कंप्लें नोकर अवा ऐंकर् का मर ऐंकर इंटरव्यू पो चो पो नीन ऐंकर् का अल्लिपो हेलिपो हेलिपो वो अवसर ले नुम नीना इंटरव्यू चेयर नीन एडिक रावाले एडिक रावाले दाटन एडिक रहा नीद की रे मैं दाटे सर वीर कुर्चे उन्ना कदा इंकेट कूचुटवा बैठ कुटवा रोड कुटवा स्कूल कुछ स्कूल 
ఇసుక ఇప్పుడు ఏడ కూర్చున్నావు మరి సోఫా మీద కూర్చున్నావా మరి పంది మీద కూర్చున్నావా ఇంటర్వ్యూలో కూర్చున్నా అది అంటున్నావు నీకు తమాషాలు అయితేనాయా ఇంటర్వ్యూ అంటే మీ స్కూల్లో ఇట్లానే నేర్పించింది నీ తమాషాలు అవుతున్నాయా మీ సార్కి ఫోన్ చేయనా చెప్పు మీ సార్ నెంబర్ చెప్పు మీ సార్ నెంబర్ చెప్పు మీ సార్ నెంబర్ బుచ్చికి బుచ్చిక ఈ ఇంటర్వ్యూ మీ సార్ చూసినాక నీకు తోడ పోస్టర్లు పెడతాడు పిర్రక స్కూది కూడా ఎత్తాడు అర్థమైందా ఆ మోక్షగ్డ వాళ్ళ సార్ ఈ ఇంటర్వ్యూ చూడండి మీ నెంబర్ పేరు పుచ్చుక్ పుచ్చుక పుచ్చుక్ పుచ్చిక మీ సార్ పేరు అని చెప్పు మీ హెడ్ మాస్టర్ పేరు ఏంటి ప్రిన్సిపాల్ పేరు మీ ప్రిన్సిపాల్ పేరు పుచ్చుక్ పుచ్చుక ఈ ఇంటర్వ్యూ చూసినాక నీకు తొడ పాశం పెడతాడు నువ్వు కొత్త ఒక స్కూల్ కానీ పిర్రకు సూది ఎత్తాడు ఇంత లాంగ్ ఉబ్బుతుంది అప్పుడు నేను పుచ్చుక్ పుచ్చు కదా మీ సార్ పేరు నీ పని అయిపోయింది నువ్వు బుక్ ఇక అడ్డంగా బుక్ అయిపోయినా పట్టు అయిపోయింది అయిపోయింది ఇప్పుడు పుచ్చుక్ మళ్ళీ పుచ్చుక్ పుచ్చుక్ అంటావా ఇప్పుడు వీడియో తీసి ఈ మీ సార్ పంపితే చెప్పు మీ సార్ మీ సార్ పేరు ఏంది పుచ్చుక్ 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 స్కూల్ అవుతుంది పుచ్చుక్ పుచ్చుక్ తొడ పాశం పెడతాడు మీ సార్ నీకు తొడ పాశం పెట్టి పుచ్చుక్ పుచ్చుక్ అంటాడు ఇది మీ సారు పంపిస్తున్నా మీ సార్ నెంబర్ నాకు అక్కడ ఉంది వాట్సాప్ చేస్తున్నా పుచ్చుక్ పుచ్చుక్ అంటావు స్టార్ట్ చేద్దామా ఏంటిది తిండా ఇంత ఇంత లావ ఎట్లయినా నువ్వు ఏం తింటావు రోజు కేజీ చికెన్ తింటా ఇంత తింటావాడు కదా కేజీ చికెన్ ఇట్లా ఇట్లా డ్రమ్ లాగా ఎట్లయినా డ్రమ్ ఉన్నట్టు తెలుసును డ్రమ్ లాగా ఉన్న కొట్టే నేను తీసుకున్నాను సినిమా నువ్వు ఎందుకు నవ్వుతాను ఇంటర్వ్యూ చేద్దామా వద్దా నాకు వద్దు నీ ఇంటర్వ్యూ నువ్వు ఏ ఈయన తీసుకుని అవతల నూకేయండి నీ ఇంటర్వ్యూ వద్దే వద్దు నాకు వద్దు వెళ్ళిపోయి అనుకో ఇక్కడనే పోతా పోవా వద్దు నీ ఇంటర్వ్యూ నాకు పోను వద్దు నీ ఇంటర్వ్యూ వద్దు తీసుకుపో కెమెరామ్యాన్ నీ బయటికి పంపించాడు నేను వాళ్ళ డాడీకి బిల్ కింద ఉన్నాడు తీసుకెళ్ళిపోతాడు వద్దు వద్దు ఇంటర్వ్యూ వద్దు మనకి వద్దు నీ ఇంటర్వ్యూ అవసరం లేదు నాకు పో ఫస్ట్ ఇక్కడ చూ పో 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 అన్నాడు వెళ్ళు అవసరం లేదు వద్దు నీ ఇంటర్వ్యూ ఏ తీసుకెళ్ళు బాగా ఎక్స్ట్రా చేస్తున్నాడు పోను వీకెన్ ఫస్ట్ వెళ్ళు వెళ్ళు తీసుకెళ్ళిపో వద్దు వెళ్ళి డాడీకి ఫోన్ చే కింద ఉన్నాడు నేను చేస్తున్నా వద్దు నీ ఇంటర్ వద్దు నువ్వు వద్దు అవసరం లేదు నీ డాడీ ఫోన్ చేస్తున్నా చేస్తున్నావు నీ ఇంటర్వ్యూ వద్దు అసలు మీ డాడీకి ఫోన్ చేస్తున్నా హలో ఈ మీ అబ్బాయి ఇంటర్వ్యూ వద్దండి మాకు చాలా ఓ చాలా ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నాడు వచ్చిన కాంచి నవ్వుతున్నాడు ఈ ఇంటర్వ్యూ మాట్లాడమంటే నవ్వుతుండు అలా సార్ పేరు పుచ్చుక్ పుచ్చుక్ అంటున్నాడు ఈ హీ అని నవ్వుతున్నాడు చాలా ఎక్స్ట్రా మాట్లాడుతున్నాడు వద్దు ఇంటర్వ్యూ ఏ ఏందండి మీరు ఇంటర్వ్యూ పంపించారా ఇట్లా పుచ్చుక్ పుచ్చుక్ అనడానికి పంపించారు హలో ఏం ఇంటర్వ్యూ అనుకుంటుండా అసలు ఏమనుకుంటుండ మీ వాడు వద్దండి కరెక్ట్ కాదు తీసుకెళ్ళిపోండి వద్దు మీకు పైకి రండి పైకి వచ్చి తీసుకెళ్ళిపోండి ఇంటర్వ్యూ వద్దు నాకు వద్దు వద్దు చాలా ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నాడు వచ్చిన కాని ఏం చెప్తే వినట్లేడు ఇంటర్వ్యూ మాట్లాడమంటే కిచ్చి కిచ్చన్న అవుతున్నాడు అగో బాగా తమాషాలు చేస్తుండి మీ వాడు ఈ కరెక్ట్ కాదండి మీరు ఏం నేర్పిరో ఏమో నాకు అర్థం కావట్లే గిదా మీరు స్కూల్లో గిదా నేర్పిస్తారా మీరు ఇంట్లో కూడా గిదా నేర్పిస్తారా మీ వాడికి మాట్లాడమంటే ఏమేమో తమాషాలు చేస్తుండే ఇష్టం వచ్చిన మాట్లాడుతున్నాడు 
తీసుకెళ్ళిపోండి చాలా సీరియస్గా చెప్తున్నాను నేను వద్దు మీ ఇంటర్వ్యూ వద్దు ఏమొద్దు తీసుకెళ్ళిపోండి అవసరం లేదు రండి పైకి రండి తీసుకెళ్ళి హెల్ప్ అమ్మ వద్దు ఇంటర్వ్యూ పంపించేసి హే తీసుకుపో కెమెరా సాఫ్ చేసి అది చూసినావు కదా ఓకే హే వెళ్ళి వెళ్ళమ్మ వద్దు ఇంటర్వ్యూ వద్దు వద్దు తీసే అవసరం లేదు వెళ్ళిపో అని చెప్పు చెప్పబ్బా వెళ్ళిపో అని ఆఫ్ చేసిన ఆపైంది ఆయన కెమెరా ఆల్రెడీ అలా నువ్వెందుకు వెళ్ళిపో అని చెప్పు వద్దు వాళ్ళ డాడీ చెప్పేసిన సీరియస్గా చెప్పిన చాలా తమాషాలు చేస్తున్నాడు వచ్చిన కాని చూసి నవ్వుతున్నా ఎందుకు వెళ్ళు తీసుకెళ్ళా బాగా వెళ్ళిపో అను వెళ్ళు తీసుకెళ్ళి పక్క నుంచి లేపు లేపు ఫస్ట్ ఆయన లేపు నవ్వుతున్నాడు ఎందుకు తీసుకెళ్ళిపోతున్నాడు బయట అటు తీసుకుపో ఇటొద్దు అటు కెమెరాలు తగులుతాయి జగ బయటికి వెళ్ళు అంటే వెళ్ళిపోండి వెళ్ళిపోతావా ఏం చేయండి అది చేస్తావా ఏం చేయండి అది చేస్తావా పెట్టుకో మైక్ పెట్టుకో సో నాకు తెలిసి బాగా నవ్వుకుని ఉంటారు కదా సో సో అంత చాలా టైమింగ్ ఉన్న ఆర్టిస్టు చాలా ఏజ్ కూడా పది సంవత్సరాలే పది సంవత్సరాల ఏజ్లోనే పది సినిమాలు చేసేసి ఇప్పటికే సో వెరీ యాక్టివ్ అండ్ వెరీ టాలెంటెడ్ నిజంగా సలార్లో ప్రభాస్ పక్కన క్యారెక్టర్ చేయడం అనేది మామూలు విషయం కాదు అటువంటిది ఏకంగా స్టార్ హీరో పక్కన ఒక పాన్ ఇండియా సినిమాలో ఛాన్స్ కొట్టేసాడు ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా కూడా యూట్యూబ్లో ఆయన ఇంటర్వ్యూలతో మాత్రం కిచ్చు కిచ్చ పుచ్చుకు పుచ్చుకు అంటుండు సో మొత్తానికి కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ సో ఎక్కడ చూసినా నీ ఇంటర్వ్యూలే కనిపిస్తున్నాయి మోక్షాజ్ఞ మోక్షాజ్ఞ కదా నేను మోక్షాజ్ఞ అని మోక్ష అంట పెద్దగా ఉంది మోక్షాజ్ఞ ఓకే సో సలార్ నిజంగా దాంట్లో నీకు మంచి డైలాగ్స్ పడ్డాయి ప్రభాస్ తోటి పక్కన మంచి మంచి డైలాగ్స్ ఉన్నాయి బాగా యాక్ట్ చేసావు అంతకుముందు కూడా ఒక పది నాలుగు తొమ్మిది సినిమాలు చేసినా అని విన్నాను సో సలార్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సో సలార్లో ఎట్లా వచ్చింది నీకు ఈ అవకాశం ఫస్ట్ అయితే ఆడిషన్స్కి వెళ్ళాం అస్సార్ సార్ పంపించారు తర్వాత డైలాగ్ చెప్పిన తర్వాత అసోసియేట్ డైరెక్టర్ ప్రకాష్ సార్ అడు మురళి అనియ టూ డేస్ తర్వాత చెప్తా అన్నారు టూ డేస్ తర్వాత సెలెక్ట్ అయిపోయాను చెప్పారు ఆడిషన్ పోయినప్పుడు నేనేం అడిగిన ఆడిషన్లో మరి డైలాగ్ చెప్పమన్నారు చెప్తా ఏం డైలాగ్ అడిగారు నేను నీ ఇష్టం అన్నాడా ఆ ఆడిషన్లో ఫస్ట్ ఏం డైలాగ్ చెప్పిన ఒక్క అడుగు డైలాగ్ ఒక్క అడుగు ఎందుకు రెండు అడుగులేలే చెయ్యి చెప్పు ఒక్క అడిగేసి చెప్తావా లేకుంటే అక్కడ ఉండే చెప్తావా ఇక్కడ చెప్తా చెప్పు ఇంకెవరూ ఇదే ఫ్లో అక్కడే చెప్పినా నాకు తెలిసి ఎంబడి సెలెక్ట్ అన్నట్టుంది అంతేనా ఎన్ని డైలాగ్స్ చెప్పినావు అక్కడ ఒకటే చెప్పాను ఇది ఒక్కటే ప్రభాస్ సినిమాకి ప్రభాస్ డైలాగే చెప్పినావు అందుకే సెలెక్ట్ చేశాను నేను సూపర్ ఓకే సెలెక్ట్ అయ్యాక ఎన్ని రోజుల తర్వాత షూట్ స్టార్ట్ అయింది మరి సెలెక్ట్ అయింది డిసెంబర్లో జనవరి ట్వంటీ నైన్త్ స్టార్ట్ అయింది జనవరి ట్వంటీ నైన్త్ సో ఎన్ని రోజులు చేసినావు షూటింగ్ మొత్తం సిక్స్టీన్ డేస్ పదహారు రోజులు సిక్స్టీన్ డేస్ ఓకే ఫస్ట్ ఆ సెట్లోకి పోగానే మొత్తం సెట్ వేసారు కదా సలార్ అంతా అంత మొత్తం ఏంటి క్వారీలు ఇవన్నీ మొత్తం దుమ్ము ధూళి అంత బ్లాక్ షేడ్లో కనిపిస్తున్నారు ప్రభాస్ కూడా మొత్తం ఆ మట్టితోటి ఎప్పుడు కేజీ బొగ్గు పూసారా అందుకే నల్లా కనబడ్డాం అవునా నీకు కూడా తెలియాలే సినిమాలు చూసుకున్నాడు ఎవరు గుర్తుపట్టరు ఓకే అందులో నీ పేరేంటి రాజు రాజు 
సో నీకు మంచి మంచి డైలాగులు పడ్డాయి ప్రభాస్ తోటి సో ప్రభాస్ కాంబినేషన్ లో మొత్తం ఎన్ని సీన్లు నీకు మొత్తం ఉన్న మొత్తం ఆయనతోనే ఉన్నాయి నీకు ప్రభాస్ తోనే ఉన్నాయి కదా చాలా వరకు ప్రభాస్ క్రికెట్ ఆడుతూ ఉంటారు పైన డంపర్ మీద ఎక్కుతారు సో ప్రభాస్ తో ఉన్న డైలాగ్స్ ఏంటి ఒకసారి చెప్తావా ఫస్ట్ క్రికెట్ సీన్ ఆ అది ఎన్ని రోజులు చేశారు వన్ డే వన్ డే సో మీ డైరెక్టర్ సార్ కూడా క్రికెట్ అంటే బాగా ఇష్టం అట ప్రశాంత్ నీల్ గారికి క్రికెట్ అనేది అచ్చిపోతారట డ్యాబ్ దొరికితే క్రికెట్ ఆడతారట మీతో ఆడిండా ఎన్నిసార్లు ఆడిండు టూ టైమ్స్ టూ టైమ్స్ బాగా బ్యాటింగ్ చేస్తారా బౌలింగ్ గా రెండు జీ ఎక్కువ బ్యాటింగ్ ఎక్కువ బ్యాటింగ్ ప్రభాస్ ఏసిన బౌలింగ్ కి సిక్స్ వచ్చింది ఎవరు ప్రశాంత్ నీల్ గారు ప్రభాస్ బ్యాటింగ్ చేయలే 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 ఓన్లీ బౌలింగ్ ఏనా బ్యాటింగ్ చేయలే సిక్స్ కొట్టిండి ఏకంగా నువ్వు బ్యాటింగ్ చేసినా బౌలింగ్ 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 నీకు బ్యాటింగ్ క్రికెట్ ఇష్టమా ఎక్కువ బ్యాటింగ్ చేస్తా బౌలింగ్ రెండు చేస్తావు ఓకే సో సీన్స్ ఎట్లా జరిగినాయి అక్కడ ఏమేమి జరిగింది అసలు సెట్లో ఫస్ట్ ఫస్ట్ సీన్ ఏంది ఫస్ట్ షూటింగ్ నాదైతే డంపర్ పైంది నైన్ డేస్ ఫైటింగ్ ఒకటే నా డైలాగ్ జరిగింది టెన్ డేస్ మొత్తం అయితే నైన్ డేస్ మొత్తం ఆ ఫైటింగ్ నో డైలాగ్స్ ఆ సెట్ మీరు ఉండాలి సీన్లా అంతే ఉన్నవాళ్ళు అందరు లేచి అందరు లేచారు నేను ఒకటే కూర్చున్నా ఎందుకు లేకపోతే కాదు దేనికి బాగా తిన్నావా అయితే లేచిన తర్వాత అందరూ సెల్యూట్ కొట్టినా మరి అంత పైకి ఎక్కి ఇచ్చారు భయం కాలే ఫిఫ్టీ మినిట్స్ అసలు ఎక్కడ నేను షూటింగ్ స్టార్ట్ అయినా కానీ ఎందుకు అది చాలా ఎత్తుంది ట్వంటీ టు థర్టీ ఎక్కువే ఉంది ఫీట్స్ పడ్డదా వేరే వాళ్ళకి పడ్డది మన వెనుక ఎక్కలే నువ్వు ఎందుకు ఎక్కలే జారుతుంది ఒక్కొక్కసారి అది కాలు జారుతుంది ఎప్పుడైనా పడ్డవాడా నా ఫ్రెండ్ నెట్టింది ఒకడు కొంచెం ఎత్తు పడేటండి అనవసరంగా అక్కడ లారీ ఖరాబ్ అయ్యి డంపర్ ఏదైనా ఖరాబ్ అయ్యేది నువ్వు పడి ఉంటే కదా తర్వాత ఏమైంది తర్వాత మొత్తం ఫైటింగ్ ఫస్ట్ ఫైటింగ్ ఉంటుంది ప్రభాస్ కట్అవుట్ను చూసినప్పుడు ఫైటింగ్ చేసినప్పుడు ఎట్లా అనిపించింది నీకు చూస్తుంటే వాము అనిపించింది వాము వాళ్ళు పోతుంటే ఒక్క గుద్దు అనే ఒక డైలాగ్ వచ్చింది కదా ఏదో డైలాగ్ అంటారు కృష్ణ కొట్టినప్పుడు బా ఒక్కటే గుద్దు అనేది అంటారు కదా ఎందుకంటే అక్కడ ప్రభాస్ అప్పుడు ఫైట్ చేయాలిగా వాళ్ళ మమ్మీ ఫైట్ చేయొద్దని గీత గీసారుగా అయితే తర్వాత చనిపోయేసారుగా చనిపోయే ముందు మేము అరే కట్అవుట్ ని చంపేస్తారేమో రా అనుకుంటే మా ఫ్రెండ్ అంటాడు వారం చేస్తారా తుక్కు పట్టిన బండి అని సో అదే డైలాగ్స్ తర్వాత ఇంకేమున్నాయి నీకు డైలాగ్స్ తర్వాత అది లాగుతంగా అదే అది లాగుతంగా ఎట్లా అవును బాల్ పోయినప్పుడు అయితే లాగినప్పుడు నా లాగుతుంటే గన్స్ ఉంటాయి అందులో అవును ప్రభాస్ సార్ పిలిచి నేను లేకుండా క్రికెట్ ఆడుతున్నారా అంటే నువ్వు క్రికెట్ కి ఎప్పుడు వస్తావు అన్న రేపు వస్తలే అంటే ఏ రండ్రా బాల్ దొరికేసింది అన్న అంతే తర్వాత క్రికెట్ సీన్ ప్రభాస్ సార్ బాలింగ్ కి అందరు వాళ్ళొకడు సిక్స్ కొడతాడు అయితే అందరం సెల్యూట్ కొడతాం నీ బాల్ అప్పుడు ప్రభాస్ నేను తిడతా నీ బాలింగ్ కి సిక్స్ కొడితే నువ్వు సెల్యూట్ కొడతావు ఏంటి అని తిడతా చీ అన్న మళ్ళా సో నీ ప్రభాస్ తో మాట్లాడినా సెట్ లో ఉన్నప్పుడు అసలు మాట్లాడలేదా ఒక్కసారి కూడా ఫోటో దిగినావా ఫోటో దిగులే ఒక్క ఫోటో కూడా ప్రభాస్ తోటి ఎందుకు దిగనీయలేదు దిగనీయలేదా కండిషన్స్ అప్పుడు కరోనా కండిషన్స్ గా ఉంది దిగనీయలే ఓకే ఆ క్రికెట్ సిన్ ఎన్రోల్ చేశారు వన్ డే చేశారు అంతే అంతే ఈ సలార్ మొత్తం షూటింగ్ అంటే ఎప్పుడైనా దెబ్బలు తగిలినాయి మరాడా ఎప్పుడు ఏం తగలే మొత్తం దుమ్ము బాగా ఎక్కువ ఉంది కదా మరి ఎట్లా ఉన్నవాడా దుమ్ములు అంతా ఇబ్బంది కాలేదా ఏం కాలే ఎన్ని రోజులు ఉన్నారు మొత్తం ఆ సెట్లో 
మొత్తం సెట్ చేశారు కదా ఒక దగ్గర మొత్తం మీ ఒక దగ్గర షూట్ అంత క్వారీలో ఉంటుంది కదా అంత అన్ని బొగ్గు కని టెన్ డేస్ ఉన్నాం మరి అక్కడ మొత్తం డస్ట్ ఉంది కదా ప్రాబ్లం కాలేదా ఏడున్నర లోపల మీకు ఇల్లు అంటే అని ఇచ్చిరా రూమ్ ఇట్లా మంచి లోపల డస్ట్ రాకుండా అక్కడ డస్ట్ రాదు బయటికి వెళ్ళిపోతాం మేము బయటికి వెళ్ళిపోతారు ఎన్ని గంటల నుంచి ఎన్ని గంటల వరకు ఉండే షూటింగ్ మార్నింగ్ సెవెన్ టు అండ్ మేము పొద్దున త్రీ ఫోర్కే లేస్తాం త్రీ ఫోర్కే లేచినావు అంత పొద్దున డాడీ త్రీ థర్టీ లేచి నన్ను ఫోర్కి లేపిండు ఎన్ని గంటలకు స్టార్ట్ అయ్యింది షూట్ సెవెన్కి సెవెన్కి పొద్దున తినేది అమ్మరు ఏం తిన్నది ఎక్కువ ఇడ్లీ వడ ఎన్ని తింటావు ఒక యాభై తింటావా ఒక వంద తింటావు ఇడ్లీ యాభై వడ వంద అందుకే అంత ఉన్నట్టు నువ్వు అన్ని తింటావు మనిషి అన్నట్టు తింటావు మళ్ళీ తెప్పినా ఇంటర్వ్యూ తర్వాత తిందోలే ఎన్ని హండ్రెడ్ వంద వడలు యాభై ఇడ్లీలు అంతే కదా చాలా తక్కువ తింటున్నా నువ్వు అందుకే అంత బక్కగా ఉన్నావు స్లిమ్ ఉన్నావు నేనా ఫోర్ ఇడ్లీస్ అంతే సరే ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇంకా మరి ప్రభాస్ తోటి ఒక్కసారి కూడా ఎప్పుడు మాట్లాడలేదా సెట్లా అన్నాడా నిన్ను నిన్ను ఎత్తుకుంటు ఇంకోటి ప్రభాస్ బాడీ కూడా అలా అందులో బాగా కనిపిస్తుంది కదా ఆయన దగ్గర నుంచి చూసినప్పుడు ఏమనిపించింది నీకు ఆ బాడీ ఆ కట్అవుట్ అంతా ఎట్లా అనిపించింది నీకు కూడా అనిపించింది పెద్ద పేరు పెద్ద గాయక నేను కూడా ఇట్లా బాడీ పెంచాలనుకున్నా ప్రభాస్ చూసి ఓకే ప్రభాస్ కాకుండా ఇంకా ఏ హీరో అంటే ఇష్టం నీకు బాగా అల్లు అర్జున్ అల్లు అర్జున్ ఎందుకు అల్లు అర్జున్ అంటే యాటిట్యూడ్ బాగా ఎక్కువ ఉంటుంది యాటిట్యూడ్ ఇంకా ఏమి ఇష్టం అల్లు అర్జున్ లో ఇంకేమి ఇష్టం అల్లు అర్జున్ లో అంటు డాన్స్ డాన్స్ ఎప్పటి నుంచి ఫ్యాన్ నువ్వు అల్లు అర్జున్ కి సెవెన్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు ఎన్ని ఇయర్స్ టెన్ టెన్ ఇయర్స్ అంటే త్రీ ఇయర్స్ నుంచి నీకు అల్లు అర్జున్ అంటే బాగా ఇష్టం ఇప్పుడు ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి త్రీ త్రీ అయినా ఇప్పుడు ఫోర్ అయ్యి ఇప్పుడు ఫోర్ అయినాయి ఇంకేమి ఇష్టం అల్లు అర్జున్లా స్టైలా హెయిర్ స్టైల్ ఎక్కువ అల్లు అర్జున్ ఎక్కువ సార్లు చూసిన సినిమా ఏంటి ఎక్కువ ఎక్కువ సార్లు చూసిన సినిమా అల్లు అర్జున్ డీజే ఎందుకు ఎందుకు ఇష్టం చూస్తూనే ఉన్నావు పుష్ప ఎన్నిసార్లు చూసినా మరే టూ టైమ్స్ టూ టైమ్స్ సో పుష్పాల ఏమి ఇష్టం ఎక్కువ ఆయన ఏ డైలాగ్స్ ఇష్టం తగ్గేదే అంతేనా ఒకసారి చెప్పేట్టు డైలాగ్ కొట్టు సారీ పుష్ప అంటే ఫ్లవర్ అనుకుంటేవా ఫైర్ తగ్గేదలే తగ్గేదలే సో పుష్పాల సాంగ్స్ ఇష్టమా చాలా సాంగ్స్ ఉన్నాయి కదా అప్పట్లో కరోనాలో మస్తు హైలైట్ అయినాయి ఏ సాంగ్ ఇష్టం నీకు పాడు ఒకసారి రాదు వినడమే అంతే మరి అల్లు అర్జున్తో సినిమా అవకాశం వస్తే చేస్తావా షూరా మొన్న మిస్ అయింది చేపిస్తా అన్నారు కాకపోతే ఆ ఒక్క సీన్ చేయడానికి ఒక డే మొత్తం పడు అందుకే పిల్లల్ని పంపించేసాను పుష్ప త్రీ కూడా ఉందా చేస్తావా అవును తెలియదు నీకు నెక్స్ట్ పుష్ప త్రీ ఉంది ఎర్రి పుష్ప క్యారెక్టర్ ఒకటి ఉంది దానికోసం ఎత్తుకుతున్నారు చిన్న పిల్లల్ని మీరు వెళ్ళొచ్చు ఓన్లీ చిన్నపిల్లలే పెద్దవాళ్ళు చేయకూడదు అది ఓన్లీ చిన్నపిల్లలు టెన్ ఇయర్స్ వాళ్ళే చేయాలన్నమాట అయితే నీ మర్చిపోయింది నీ ఫోటో పంపించేస్తా వాళ్ళకి మన ఎందుకంటే మనకు ఒక ఎరుపు షోన్ దొరికాడని చెప్పేస్తా ఓన్లీ టెన్ ఇయర్స్ ఓకే 
మీ డైరెక్టర్ గురించి ఏం చెప్తావు ఎట్లా చూసుకున్నాడు సెట్ లా మీకు బాగానే చూసుకుంటుంది డబల్ ఎక్స్ ఫ్రైడ్ రైస్ అంటుంది అవునా ఎన్ని ఎగ్గులు తింటావు అయితే రోజుకి డబల్ ఎగ్ అంటే మినిమం ఒక హండ్రెడ్ ఎగ్స్ తింటావు నువ్వు అందుకే ఎగ్గులా ఉన్నావు డబల్ ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఎందుకు పెట్టింది నీకు పేరు ఓ తిని తిని ఎగ్గులు ఇటు ఇటు ఒకటి ఇటు బయటికి వెళ్ళిందా ఇంకెక్కడ వెళ్ళినా బయటికి ఓకే నీకు ఇష్టం ఎక్కువ ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ అంటే ఎక్కువ ఏమి ఇష్టం ఏం తింటావు ఎట్లా అంటే చికెనా మటనా చికెనా మటనా నాకు తెలుసు మీ డాడీ చెప్పిండు చికెన్ ఎంత పెట్టినా తింటావు అట్ నువ్వు కదా ఇంత కోడి తీసుకొచ్చి పెట్టినా కూడా పీక్కొని తింటావు అని చెప్పిండు ఎంత ఒక కిలో తింటావు చికెన్ గ్రిల్ చికెన్ ఇంత పెద్ద తిట్టినా కూడా తినేస్తావట లేదా తినవా సార్ చికెన్ లే ఎక్కువ తింటావు చికెన్ ఫ్రై చికెన్ ఫ్రై చికెన్ లెగ్ పీస్ చికెన్ లెగ్ పీస్ ఇంకేది ఉంటే ఎక్కువ ఫిష్ ఫ్రై అపోలో ఫిష్ సారీ అపోలో ఫిష్ స్కూల్లో ఇప్పుడు నువ్వు ఇట్లా లావ్ ఉన్నావు కదా చబ్బిగా బుగ్గలు ఎంతున్నాయి నిన్ను చూస్తే ఏమంటారు స్కూల్లో ఏమంటారు లడ్డోడా లడ్డోడా అంటారా డ్రమ్ డ్రమ్ అంటారా కొందరు ఇట్లా ముద్దుగా పిలుస్తారు కదా లడ్డు అబ్బో ఇంత లడ్డు ఉన్నాడు ఏంట్రా ఇంత ముద్దుగా ఉన్నాడు ఏంట్రా చెంపలు పిసుకుతా ఉంటారు కదా నీ చెంపలు పిసుకెట్ వాళ్ళు అట్లా ఎవరు పిసుకుతారు ఎక్కువ ఎక్కువ అక్కలే అక్కలు అక్కలు పిసుకుతారు చెంపలు ముద్దు పెట్టుకుంటూ ఉంటారా హెచ్లే నువ్వు చిన్నపిల్లగాడవలేయా అంటే పెద్ద నువ్వా సిక్స్త్ క్లాస్ అంటే మిడిల్ స్కూల్ మిడిల్ స్కూలా మిడిల్ క్లాస్ మిడిల్ స్కూలేనా ఓకే ఇంకా పుష్పలో పుష్ప అంటున్నా సలార్లో నీది ఒక సీన్ మిస్ అయిందని విన్నాను ఏంటి ఆ సీను హీరోయిన్తో డైలాగ్ ఏం డైలాగ్ అది హిప్పాప్ హిప్పాప్ అస్ మీ చెప్పమంది హిప్పో టొమాటో అన్న యా అన్న హిప్పో టొమాటో నువ్వు కూడా హిప్పో పొడి మసలానే ఉన్నావు హిప్పో టొమాటో అన్నావు ఆ సీన్ తీసేసారు సినిమాలో చూసుకున్నప్పుడు బా ఈ సీన్ మిస్ అయింది అనుకున్నావా ఇక శృతి హాసన్ గారు ఎట్లా ఉండే నీతో శృతి హాసన్ ఎట్లా ఉంటారు నేను బుగ్గలు విసికిరా విసికిందా ఎట్లా టచ్ చేయలే నీ బుగ్గల్ని ఎందుకు అడగలే నా బుగ్గలు ఎందుకు టచ్ చేయలే శృతి హాసన్ గారితో ఎన్ని రోజులు ఉంది షూటు నువ్వు ఒక డైలాగ్ నేను చూసిన అల్లూరి సీతారామర డైలాగ్ కూడా మస్తు కొడతా ఒకసారి కొడతావా చెప్పగలను కానీ గుర్తులేదు నీకు ఏం గుర్తున్నాయి డైలాగ్స్ బాగా బాలయ్య బాబు డైలాగ్స్ బాగా కొడతాను నాకు తెలుసు ఒకటి బాలయ్య బాబు ఒకటి చూడండి ఫ్రెండ్స్ అంకుల్ ఇట్లా అడుగుకున్నాడు ఫ్రెండ్స్ అన్నయ్య అన్న అంకుల్ కాదు అంకుల్ చెప్పు బాలయ్య బాబు డైలాగ్ చెప్పు ఏదన్నా గుర్తుందా చెప్పు చూడు ఒకవైపు చూడు రెండో వైపు చూడాలనుకోకు మాడిపోయిందా ఇంకా ఇంకేం వచ్చి డైలాగ్స్ ఎక్కువ బాలయ్య బాబు డైలాగ్స్ బాగా చెప్తాను విన్నా నేను మీ డాడీ చెప్పాడు నాకు మస్తు చెప్తా ఉండ ఇంకా ఇంకా ఏం ఇంకేం డైలాగ్స్ కుడుతున్నాయి నువ్వు చేసినావా సర్లేదు నువ్వు మహేష్ బాబుతో ఒక సినిమా చేసినావు విన్నా సర్కార్ ఆ పాటలు నేను లేపేసిరా లేపేసిరట అవునా ఎందుకు అట్లా లెంత్ ఎక్కువైంది అంట సినిమా సినిమా లెంత్ ఎక్కువైందా నీళ్ళు ఎంత ఎక్కువైందా సినిమా లెంత్ ఎక్కువైంది అయ్యో ఏదన్నా ఉండేటోండి సలార్లో నువ్వు చెప్పిన డైలాగ్స్ ఒకసారి నీకు ఇచ్చిన డైలాగ్స్ ఏంటి 
ఆ సీన్ లో ఫైట్ సీన్ లో ఫైట్ సీన్ అనా अरे కట్ అవుట్ నుంచి చంపేస్తారే వారా ఆ డంబర్ మీద కూర్చొని నువ్వే అన్నది ప్రభాస్ ఇట్లా కొట్టడానికి పోతా ఉంటాడు పా ఒక్క గుద్దు ఒక్క గుద్దురేరా అంటే పక్కన ఇంకోరు నీ పక్కన వేరే డైలాగ్ ఆ డైలాగ్ ఇచ్చింది ఓకే సో దాని తర్వాత నీకు ఇంకా ఏం డైలాగ్స్ ఉన్నాయి మొత్తం సినిమా సీ సినిమాలో అదేం రోల్ చేసారు వన్డేనే సో మీ డైరెక్టర్ సార్కి బాగా క్రికెట్ అంటే ఇష్టం అని తెలుసు ఖాళీ టైం తెలుస్తే క్రికెట్ ఆడతారట సో ఖాళీ టైంలో క్రికెట్ ఆడటల్లా ఎన్నిసార్లు ఆడారు టూ టైమ్స్ ఆడ బాగా బ్యాటింగ్ చేస్తారా బౌలింగ్ చేస్తారా మీ డైరెక్టర్ సార్ బ్యాటింగ్ ఇంకా బో ప్రభాస్ బౌలింగ్ మరి ఆయన బౌలింగ్ చేసినప్పుడు ఈయన బ్యాటింగ్ చేసిండా ఎవరు ప్రశాంత్ నీల్ గారా సిక్స్ ఫోర్టీ అండి నువ్వు ఆడతావు క్రికెట్ నువ్వు బ్యాటింగా బ్యాట్స్ బౌలింగా దీంట్లో దీంట్లోనా 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 బాగా చేస్తావా ఆడ కూడా నీకు డైలాగ్స్ ఉంటాయి మంచిగా క్రికెట్ ఆడే అక్కడ ప్రభాస్కి నీకు అక్కడేంటి సో ప్రభాస్ తో నువ్వు అక్కడ ఎప్పుడైనా మాట్లాడినావా అంటే మీ ఇద్దరికి ఎప్పుడైనా మాట అంటే నార్మల్ గా నిన్ను పలకరించడము అట్లా ఎప్పుడైనా ఎత్తుకోవడం ముద్దు చేయడము కోవిడ్ టైం ఉందని ఎత్తుకోలేదా ఇంకా నేను ఊరికే డబల్ ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ అంటాడు మీ డైరెక్టర్ సార్ ఎందుకు ఈ ఇట్లా ఎగ్గులు బయటకు వచ్చినాయినా ఇదొక ఎగ్ ఇదొక ఎగ్ ఎక్కువ ఏం తింటామన్ను మీ డాడ్ నాకు ముందే చెప్పిండు నువ్వు చికెన్ ఇరగ మరగా తింటావట ఇలా చికెన్ తింటావట కదా అక్కడ పెడితే కోడి కోడికి తింటావట అందుకే కోడిలకు అయినా నేనే చేస్తా ఎందుకంటే నువ్వు పొట్టు ఉంది ఇంత అందుకోసం అదే ఇంకా నువ్వు రవితేజ గారి సినిమాలు కూడా చేసిన విన్నా రవితేజ గారి సినిమా సో అక్కడ అందులో ఏ మూవీ ఏ సీన్ లో ఉన్నారు అందులో ఉన్నావు డైలాగ్ లేవు ఒక డైలాగ్ ఉంటుందా ఏ సీన్ అవును అక్కడ మీద ఉంటుందా ఊరుకొస్తుంటావు ఊరుకొస్తావు అక్కడ మహేష్ బాబు గారితో కూడా నువ్వు సినిమా చేసినావు ఎన్ని రోజులు చేసినావు సినిమాలు ఎంత నీళ్ళు ఎంత సినిమాలు ఎంత మరి మహేష్ బాబు గారిని అడగలేదు ఫోన్ చేస్తే ఎందుకు నా సీన్ ఎందుకు తీసేసాడు ఇట్లా నోటితో ఎందుకు అడగలే అంతేగాని సరే కానీ మరి మరి మీ డాడ్ అడగలేదు నా సీన్ ఎందుకు చేసారు ఏం చెప్పిండు మరి ఏం కాలే నెక్స్ట్ టైం చూద్దాం ఓకే నీ ఫేవరెట్ హీరో ఎవరు మరి అల్లు అర్జున్ అల్లు అర్జున్ ఎందుకు అల్లు అర్జున్ అంటే ఇష్టం ఇంకా స్టైల్ వద్దా స్టైల్ అందరి అల్లు అర్జున్ కి ఫ్యాన్ అయితే స్టైల్ గురించి స్టైలిష్గా ఉంటాడు స్టైలిష్ డ్రెస్ వేస్తాడు స్టైలిష్ హెయిర్ స్టైల్ ఉంటాడు సినిమా సినిమాకి డిఫరెంట్ గెటప్స్ ఉంటావు డిఫరెంట్ స్టైల్లో కనబడతా ఉంటాడు ఒక సినిమాకి ఒకలా ఉంటాడు సో ఏ సినిమాతో ఫ్యాన్ అయినా డీజే ఎందుకు ఏం నచ్చింది ఆ సినిమా 
dance dance inga acting ah uh. attitude hmm any saal ishtu dj cinema padi padi saal ishtu bo pushpa ishtu hmm pushpa any saal ఎన్ని సార్లు ఇష్ట టూ టైమ్స్ డైలాగ్ వచ్చా అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్ అన్నాడు డైలాగ్ వచ్చా మరి చెప్పు పుష్ప అంటే ఫ్లవర్ అనుకుంటావా ఫైర్ దినమ్మ తగ్గేదిలే దినమ్మ తగ్గేదిలే సో పుష్ప త్రీ ఏ చేస్తావు మరి పుష్ప పుష్ప టూ ఇప్పుడు అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఫిబ్రవరిలో రిలీజ్ సో పుష్ప త్రీ ఏమంటే స్టార్ట్ చేస్తారు మరి షూట్ ఏ చేవా దానికోసం <laughs> 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 పుష్ప టూ త్రీలో ఎరి పుష్ప క్యారెక్టర్ చేస్తావు రే అట్లా క్యారెక్టర్ వస్తే ఎందుకు చేయవు అదే కామెడీ క్యారెక్టర్ కామెడీ సీన్స్ బాగా చేస్తావు అట నువ్వు చేస్తావు ఓకే బాలే బాబు డైలాగ్ కూడా బాగా కొడతావు అని విన్నాను నేను ఒక్క డైలాగ్ ఒక రెండు డైలాగ్ ఒక మూడు డైలాగ్లు వాళ్ళు నాకు బాలే బాబు సరే నాలుగు ఒకటి ఐదు ఒకటి సరే ఎన్ని వస్తాయి ఒకటి వేస్తాం అండి నాకు గొడ్డలు వేసుకుంటా ఖర్చు 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 అన్నారు చెప్పు చూడు ఒకవైపు చూడు రెండో వైపు చూడు ఆల్తోకు తట్టుకోలే మారిపోతా ఇంకా ఇంకేమొచ్చు ఇంకోటి నేను ఒక డైలాగ్ ఏదో సర్కారీ పాటి దీని బాగుంది ఒక డైలాగ్ ఫన్నీగా చెప్పినావు ఆ డైలాగ్ చెప్పావా ఫన్నీగా ఉంది చాలా కొంచెం లెంతిగా ఏంటా డైలాగ్ అది వేరే కామెడీ ఉందా జయప్రకాష్ అది చెప్పు ఎవరు నువ్వు సీమారా పౌరుషము పేగులు తీస్తా నీ తోలు తీసి చెప్పులు కొట్టించుకుంటా నేను పన్న పెట్టి పీక కూసి పొడుగ్గా మంచి కూజా లేకున్నావు కర్త చమ్మైపోతావు సూపర్ ఓకే ఇంకా అల్లు సీతారామ డైలాగ్ కూడా చెప్తాం అని నేను గుర్తులేదా గుర్తుందా గుర్తురాట్లే ఓకే అండ్ ఎవరు విశ్వక్సేంతో కూడా ఒక సినిమా చేసినాం కదా దాంట్లో కూడా ఉన్నావు అదే ఎన్ని రోజులు చేసినాం అట్లా మొత్తం మాస్ ఉన్నాడు ఆయన క్లాసా ఫుల్ మాస్ ఉంటాడే మాట్లాడడం కూడా అంతా విశ్వక్స్ చేయడం క్లాస్ ఎట్లా విశ్వక్స్ నీ బుగ్గలకు వెళ్ళింది ఎప్పుడే ఎన్నిసార్లు ఎట్లా మరి ఇంత ఉన్నాయి కదా స్కూల్లో అందరు పట్టుకొని గిచ్చుతూ ఉంటారు నేను నీకు ఏమని అనిపిస్తా అట్లా గిచ్చినప్పుడు చిక వేచే ఆగో ఎందుకు గిచ్చుతారు అంటావా అంతే ఓకే ఏం తింటావు ఇంత లావైన కింద నుంచి పైదాక ఒకతే ఎదుగుడే ఉన్నావు ఏం తింటావు ఏం తింటావు ఏం తింటావు ఎక్కువ ఎక్కువ ఏం తింటావు బాగా కింద నుంచి పైదాక ఒకటే ఉన్నావు ఇంత ట్రమ్ ఒక ట్రమ్ నువ్వు ఏం తింటావు నేను అడుగుతా పది సార్లు అడుగుతా ఇరవై సార్లు అడుగుతా నువ్వు ఎక్కువ తింటావు అని అందరు తెలిసిపోద్దని నీ బాధ అలాగా నాకు తెలుసు అంతే కదా ఎక్కువ తింటే అందరు తెలిసిపోద్దని నీ బాధ అంతేనా సరే సరే అండ్ సలార్ తర్వాత మరి చాలా చాలా సినిమాలు కూడా నీకు అవకాశం వచ్చింది రామ్ చరణ్ సినిమాలు కూడా చేస్తున్నావట ఆడిషన్ కూడా వెళ్ళినవాట తెలుసు నువ్వు రామ్ చరణ్ సినిమాలు చేస్తున్నావు నాకు తెలుసు అన్నీ అవధిలో ఆడుతున్నావు నాకు మీ డాడీ చెప్పిండు అన్నీ నువ్వు రామ్ చరణ్ సినిమాలు కూడా చేయబోతున్నావు అని ఇంకా ఏ హీరోతో చేయాలంది నీకు బాగా మంచి కూర్చో 
పవన్ కళ్యాణ్ డ్యాన్స్ వచ్చా మంచి కూర్చోండి ఇట్లా స్ట్రాంగ్ ఉండాలి నువ్వు ఎట్లా ఇంగ్స్తారు పట్టేసినా మెడల్లో ఎందుకు పడుకొని పడుకునే తిని తినియా పొర్లి పొర్లియా ఓకే అంతేనా ఇంకేవరితో చేయాలండి లేదా పవర్ స్టార్ సినిమా ఛాన్స్ వచ్చేస్తావా పక్క ఆల్రెడీ చేస్తున్నా కాకపోతే క్యాన్సిల్ అవుతుంది క్యాన్సిల్ అవుతుంది అంటే షూటింగ్ డేట్స్ ఫిక్స్ కాదు హ్మ్ ఓజీలో చేస్తున్నావా ఓజీ కాదు హ్మ్ గాజీ భగత్ సింగ్ ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ఆ సో పవన్ కళ్యాణ్ గారు పవన్ కళ్యాణ్ చూసి నీకు ఏమనిపిస్తుంది పవర్ స్టార్ పవర్ స్టార్ హ్మ్ సో పవర్ స్టార్ సినిమా చేయాలని అయితే చాలా ఉంది ఓకే సలాటులో కూడా ఉన్నావు అయితే చివరికి సలాటులో ఉన్నాను తెలియదు ఇంకా సలాటులో మోక్షాక్ డే నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ ఏం తెలుసా ప్రభాస్ పక్కన మళ్ళీ అట్నే క్రికెట్ ఆడుతూ ఉంటాడు మళ్ళీ ఫైటింగ్ సీన్లో ఉంటాడు ఇవన్నీ రివ్యూల్ చేస్తున్నాను కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడే లీక్ చేసినటువంటి న్యూస్ ఏంటంటే సలాట్ టూలో కూడా మోక్షాక్ డే ఉండబోతుండు అంతే కదండి మీ డాడీ చెప్పొద్దునాడా నా తెలుసులే నా తెలుసులే అండ్ ఈ హనుమాన్ హీరో ఆయనతో ఒక యాడ్ కూడా చేసిన చూసిన నేను అది మస్తు ఉంది యాడ్ ఎప్పుడు చేసిన అది తేజ తేజ సజ్జ బాగుంది యాడ్ ఎన్ని రోజులు చేసారు అది వన్ డే వన్ డే బాగా చేసిన యాడ్ ఈ పక్కన పెడితే ఉపాసన గారితో ఒక రెండు సంవత్సరాల కింద ఇప్పుడు ఒక యాడ్ చేసినాం ఒక ఫుడ్ డైట్ గురించి ఏంటిది ఒక సంవత్సరం గుర్తుందా చెప్తావా ఏంటి అసలు ఉపాసన గారిని ఎట్లా కలిసినావు నీకు ఆ అవకాశం ఎట్లా వచ్చింది ఫస్ట్ పోయి నాకు ఏం జరిగింది అసలు ఎట్లా జరిగింది ఫస్ట్ నాకు స్క్రిప్ట్ ఇచ్చారు తర్వాత నేర్చుకున్నా ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ నేర్చుకున్నా తర్వాత వన్ టేక్ లో చెప్పేసా ఒకసారి చెప్పు హాయ్ హర్ యూ ఉపాసన మ్యామ్ ఆమె బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ రామ్ చరణ్ అని అంట అయితే అప్పుడు ఉపాసన అక్క ఓ కంసెట్ కంసెట్ అంటుంది తర్వాత ఉపాసన ఎక్కే మన రైలాగా డూ వాన్ ఈచ్ సమ్ కేక్ అంటే అప్పుడు నేను వై అక్క వై యూ డూ దిస్ మై బాడీ ఆర్ యువర్ బాడీ డస్ నాట్ నీడ్ దిస్ డ్రగ్ అంట వై డోంట్ యూ డ్యూ సమ్ సమ్ టీ సీజనల్ ఫ్రూట్స్ అండ్ డేట్స్ ఇన్ స్టేట్ సో ఇదే యాడ్ సూపర్ సో అది ఎప్పుడు అది ఒక కొంచెం సేపే ఉందా సో ఇంకా ఉపాసన గారు ఏమైనా మాట్లాడారు నిన్ను చాలా క్యూట్గా ముద్దు ముద్దు చేశారు కిస్ కూడా చేశారు కదా చూసిన నేను అడిగినా రామ్ చరణ్ సార్ ఎట్లా ఉన్నారని ఏమన్నారు అక్క మరి నాకు చరణ్ గారు సినిమాలో నాకు అడగలేదా అడగలేదు నేను సినిమాలో చేస్తా చరణ్ అన్నది పక్కన అంతేగా స్లిమ్ అవుతావా స్లిమ్ అయితే నీకు క్యారెట్లు రావు మరే లడ్డు ఉండాలి నువ్వు చెప్పిగా అవి తగ్గిపోతే మనం బక్క అయితే తగ్గవా ఇంకా ఏమేమి యాడ్ చేసినావు అరే పది సంవత్సరాలకి పది సినిమా ఎట్లా చేసినావు పుట్టిన కానీ చేస్తున్నావా పుట్టిన కానీ చేస్తున్నావు ఇయర్ కో సినిమా అంతేనా ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి ట్వంటీ ఇయర్ ఈ ఇయర్ వరకు చేసా టూ ఇయర్స్ నుంచి పది సినిమాలు బా సూపర్ ఇప్పుడు ఈ సలాలు ఎంత ఇచ్చారు నీకు నీకు రెండు లక్షలు ఎంత రోజుకి లక్ష రూపాయలు ఇచ్చారట వన్ ల్యాక్ ఎంత అంత 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 సంపాదిస్తున్నావు ఇప్పుడు నేను వన్ ల్యాక్ అట మీ డాడీ చెప్పిండు మా మా రోజుకి వన్ ల్యాక్ ఇచ్చారట నీకు ఎన్ని ఎన్ని డేస్ మొత్తం సిక్స్టీన్ డేసా సిక్స్టీన్ ల్యాక్స్ బా డాడీ ఎందుకు నువ్వు చెప్పేది అన్నీ నాకు వదిలేసాయి మరి నెక్స్ట్ సినిమాకి ఏదో తీసుకుపోతున్నావు నెక్స్ట్ సినిమాకి 
తొందరగా ఒక్క బాలకృష్ణ కూడా చెప్పినావు ప్రభాస్ కూడా చెప్పినావు అంతే వాడిపోతే వీడు అన్నది ఇంకేమన్నా చెప్పు ఒకటి చెప్పిన మూడు అంతే చెప్పు బాధ్యత గల పౌరుడిగా మారడానికి ఛాన్స్ ఇచ్చావు కదా గట్టిగా మారేసుకుంటా నువ్వు తుడిపేసిన గీత గీస్తా నీ రాత మారుస్తా నీ తప్పు బయటికి తీస్తా జైల్లోకి తోస్తా ఒక బాధ్యత గల పౌరుడిగా మారుస్తా రైమింగ్ ప్రసాద్ గారు వస్తా సూపర్ సో ఇంట్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటావు డైలాగ్స్ లేదు మరి మీ స్కూల్లో నేను ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద సినిమా చేసినావు కదా సలార్లో ఇది చూసి ఏమన్నారు మీ ఫ్రెండ్స్ అంతా ఓ టెన్త్ క్లాస్ క్లాస్ ప్రిన్సిపల్ సార్ చాక్లెట్ ఇచ్చి నాది ఐఐటి ఫౌండేషన్ జనరల్ తీసుకెళ్ళారు అందరితో ఫోటోనా సెల్ఫీయా సెకండ్ సెకండ్ ఏం మీ సార్ అన్నారు కీప్ ఇట్ అప్ ఇట్ ఆర్ స్టడీస్ ఆల్సో హ్మ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మోక్షాజ్ఞ ఇంకా నీకు మరిన్ని ఛాన్సులు రావాలని ఇంకా నీకు వచ్చే ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఆల్ ది బెస్ట్ ఇంకా నీకు పెద్ద హీరోల పక్కన కూడా ఛాన్సులు నేను మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను గుడ్ లక్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఓకే థ్యాంక్ యూ Hello everyone guys, this is your Raul Siplikan. All the best. All the best. All the best. Telugu Kabaddi League. Telugu Kabaddi League. All the best. All the best. TKL. All the best. Telugu Kabaddi League. All the best. Telugu Kabaddi League. Telugu Kabaddi League. Telugu Kabaddi League. All the best. All the best. Telugu Kabaddi League. Coming soon. Coming soon. Coming soon. Coming soon. Telugu Kabaddi League. Coming soon. TKL. TKL. Telugu Kabaddi League. Coming soon. TKL. Telugu Kabaddi League. Coming soon. Telugu Kabaddi League. Coming soon. Telugu Kabaddi League.